Good morning students. Welcome to our English session. Now we are going to do a revision in English. Okay. So before going to class, I have given some words. You listen. Genders of nouns. Pair chorkaloda palinam pakaporo. First one. Jaint. Jaint na enna nama parthar koliya monster tree leye. Asuran. So adoda. Asuran oda andha manivi na ma ennan solala. Jaintress. Jaintress. I spell out the word. G i a n t. Jaint. Jaintress. G i a n t r e s s. Jaintress. Okay. Second word. Arthur. Arthur na namku teriyu liya. Yelit talar. Penny yelit talar. Abdi solala. Arthur. So I have given a spelling. A u t h o r. Arthur. Arthur. A u t h o r. E S S authors pen elithalar. Then kavinyar galay nand solavu poet. So pen kavinyar galay abdi solala poetess. I have read out the word poet poetess. P O E T poet poetess. P O E T E S S poetess. Okay, now we are doing a revision. Swimming. What do you mean by the word swimming? Swimming na ungalukku theriyum illaya neechal pandrathu. How many of you know swimming? Ungalukku ethana pethukku theriyum swimming? Okay, swimming la four strokes irukku. Look at the picture. First one free style. Nama kaiyum kaliyum as usual swimming nama first kattukira pa idu pannuvom illaya free style la kai indha da or pattern appdinu illama pandrathu. Butterflies. Butterfly stroke na pattam poochi mari kaiyum kaliyum கையை மட்டும் இது பண்ணி காலை குறுக்கி இது பண்ணுறது தான் பட்டர்ஃப்ளை ஸ்ட்ரோக் பேக் ஸ்ட்ரோக் நான் நம்மளோட பாடியையே பேக் சைடாக திருப்பிக்கிட்டு பண்ணுறது பேக் ஸ்ட்ரோக் இட்ஸ் அ வெரி டஃபஸ்ட் ஒன் தென் பிரெஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் பிரெஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா முகம் கொஞ்சம் வெளியில் இருக்கும் நம்ம மூச்சு அடக்கி பண்ணுறது ஸோ தெர் ஆர் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஏன் மிஸ் இப்போ ஸ்விம்மிங் பற்றி சொல்கிறேன்னு கேட்குறீங்களா நம்மளோட போயம் Swimmer. Okay, I read out the poem. She stands still and tall. She seems greater than all. She dives like the fish. To be like her, one can only wish. She swims with perfect flight. He had strokes like dancing light. She breathes air and drips across the water with flare. Up ahead the audience cheer. She knows that the finish line is near. She picks up her pace as she wants to win the race. Straining with all her might, she never gives up the flight. As she reaches the wall, her name as winner they call. Okay, poem pakla ma. Let us see the explanation. So she, 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 ஸ்விம்மிங் கான்டெஸ்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற ஒரு லேடியை சொல்கிறாங்க அவங்க எப்படி வந்து அந்த கமெண்ட்ரி ரன்னிங் கமெண்ட்ரி மாதிரி ஸ்விம்மிங் நடந்துட்டுருக்கிறப்ப அவங்க வின்னர் அப்படின்னு அவங்க நேம் அனௌன்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் அவங்களோட ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அந்த வே ஆஃப் பிளேயிங் அதை தான் நம்ம இந்த போயமில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்திங்களா லுக் அட் த பிக்சர் அந்த உமன் என்ன பண்ணுறாங்க டைவ் பண்ணி ஸ்விம்குள்ளார அதாவது அந்த ஸ்விம்மிங் பூல்குள்ளார டைவ் பண்ணி உள்ளே போகிறாங்க இல்லையே அதுதான் ஸ்டார்டிங் இது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஷி ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் அண்ட் டால் ஷி சீம்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆல் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து அந்த ஸ்விம்மிங் ஸ்டாண்டில் வந்து பேடில் வந்து நிற்பாங்க அதுலேருந்து தான் டைவ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்களா அவங்க ஷி ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் அண்ட் டால் நம்ம கீழேருந்து பார்க்குறப்ப கண்டஸ்டன்ஸ் எல்லோரும் பார்க்குறப்ப அவங்க உயரமாக தெரிவாங்க இல்லையா ஸோ அதை தான் சொல்கிறாங்க ஷி சீம்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆல் எல்லாத்தையும் விட உயரமாக தெரிகிறாங்க அவங்க அந்த ஸ்விம்மிங்க்கு ரெடி ஆகிற அந்த ஃபர்ஸ்ட் போஸை தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க தென் செகண்ட் ஒன் ஷி டைஸ் லைக் த ஃபிஷ் டு பி லைக் ஹேர் ஒன் கேன் ஒன்லி விஷ் ஸோ அவங்க ஃபிஷ்ஷு மாதிரி இப்போ நீங்கள் கிராமத்துலலாம் பயன்கள் கூட பண்ணுவாங்க அந்த செவுத்து கட்டை மேலே ஏறி நின்று டைவ் அடிப்பாங்க அது வந்து இவங்க வந்து ஸ்விம்மிங்க்கு ரெடி ஆகிறப்ப மேலேருந்து டைவ் பண்ணுறது ஃபிஷ் மாதிரி இருக்கான் ஷி டைவ்ஸ் லைக் த ஃபிஷ் 
டு பி லைக் ஹர் அவங்கள மாதிரி நம்ம பண்ணணும்னா ஆசை மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஆசை மட்டும்தான் ஆசையா ஆசை மட்டும்தான் பட முடியும் அவங்கள மாதிரி நம்ம நல்ல மேலேருந்து டைவ் பண்ணணும்னா நம் ஒன்லி இட் கேன் அச்சீவ்டு பை த ப்ராக்டிஸ் ஸோ நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் முடியும் ஸோ அந்தளவுக்கு அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க தென் தேர்ட் ஸ்வீ ஸ்விம்ஸ் வித் பர்ஃபெக்ட் ஃப்ளைட் ஹர் ஸ்ட்ரோக்ஸ் லைக் டான்சிங் லைட் அதாவது ஃப்ளைட் அப்படின்னா எப்படி சொல்கிறது வேகமாக பர்ஃபெக்ட் ஃப்ளைட் வேகமாக பண்ணுறது தான் ஃப்ளைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பர்ஃபெக்ட்டுனா சரியாக கரெக்டான ஸ்ட்ரோக்ஸ் எல்லாம் பர்ஃபெக்டான முறையில் பண்ணுறாங்க ஷீ ஸ்விம்ஸ் வித் பர்ஃபெக்ட் ஃப்ளைட் ஹேர் ஸ்ட்ரோக்ஸ் லைக் டான்சிங் லைட் டான்சிங் லைட்டுனா எப்படி இருக்கிற ஒளி வீசுகிற அவங்களோட சரியாக விரைவாக பண்ணுறாங்க அவங்களோட நீந்துகிற ஸ்டைல் வந்து டான்சிங் லைட் மாதிரி ஒளி வீசுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பர்ஃபெக்ட் ஃப்ளைட்னால் கரெக்டாக சரியாக விரைவாக பண்ணுறது தான் பர்ஃபெக்ட் ஃப்ளைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் லாஸ்ட் டூ லைன்ஸ் ஷீ ப்ரீத்ஸ் ஏர் அண்ட் ரிப்ஸ் அக்ராஸ் த வாட்டர் வித் ஃப்ளேர் ரிப்ஸ்னால் வேகமாக தண்ணியை தள்ளுறது ரிப்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா நீந்தையில் வேகமாக தண்ணி அடிச்சுட்டு தானே இது பண்ணுவாங்க ஷீ ப்ரீத்ஸ் ஏர் அவங்க வந்து அந்த அதாவது சுவாசிக்கணும் இல்லையா வேகமாக தண்ணியை அப்படியே தள்ளுறாங்க அவங்க காற்றை சுவாசிச்சுட்டே வேகமாக தண்ணியை குர் தண்ணியை குறுக்கால் அப்படியே கிழிச்சு எரிகிற அளவுக்கு அவங்க வந்து வேகமாக த தள்ளுறாங்க ஷி ப்ரீத்ஸ் ஏர் அண்ட் ஆல்சோ ரிப்ஸ் அக்ராஸ் த வாட்டர் வித் ஃப்ளேர் ஃப்ளேர்னா என்ன ஒரு திறமை அவங்களோட முழு திறமையும் பயன்படுத்தி அந்த தண்ணியை குறுக்க அப்படியே கிழிச்சு எரிகிற மாதிரி வேகமாக ஷி ஸ்விம்ஸ் okay then up ahead the audience cheer she knows that the finish line is near avanga thanni clara swim pannitirukanga illaya avangalukku theriyuma finishing line enga irukku appdinu appa avanga eppa therinjikranga na mel nokki audience vandu cheer panna illa cheer na enadhu sandoshathula aaravaram pandrathu ipo nama school ஸ்போர்ட்ஸ் காம்படிஷன் நடக்கையில் நீங்கள் எல்லாம் பார்ட்டிசிபேண்ட்க்கு என்ன பண்ணுவீங்க கிளாப் பண்ணி சேர் அப் பண்ணுவீங்க இல்லையா ஸோ இந்த சேம் மேனர் ஆடியன்ஸ் சேர் பண்ணுற சவுண்டை கேட்டு தான் ஓகே நவ் ஐ எம் இன் ஃபினிஷ் லைன் ஷீ அண்டர்ஸ்டுட் ஓகேவா ஷி நோஸ் தட் த ஃபினிஷ் லைன் இஸ் நியர் பக்கத்தில் ஃபினிஷிங் லைனுக்கு பக்கத்தில் அவங்க வந்துட்டாங்கன்னு ஷீ நோஸ் ஷீ பிக்ஸ் அப் ஹேர் பேஸ் ஆஸ் ஷி வாண்ட்ஸ் டு வின் த ரேஸ் பேஸ் பிஏசிஇ பேஸ் அப்படின்னா ஸ்பீடு ரேஸ்னா என்ன அந்த பந்தயத்தில் ஷீ பிக்ஸ் அப் ஹேர் பேஸ் அவளோட வேகத்தை எடுக்கிறாங்க வேகமாக ஃபினிஷிங் லைன் கிட்ட நம்ம எண்ட் ஆக போகிறோம் ஸோ இன்னும் வேகமாக நீந்தினா தான் அந்த கண்டஸ்டில் நம்ம ஜெயிக்க முடியும்னு ஷீ பிக்ஸ் அப் ஹேர் பேஸ் அண்ட் ஷீ வாண்ட்ஸ் டு வின் த ரேஸ் ஏன் வேகமாக ஓடுறாங்க அந்த ரேஸில் நான் வின் பண்ணணுன்ட்டு ஸ்ட்ரைனிங் வித் ஆல் ஹேர் மைட் ஷீ நெவர் கிவ்ஸ் அப் த ஃபைட் அவளோட எல் மைட்னா இங்கே அவளோட எல்லா வல்லமையையும் எல்லா சக்தியையும் ஒன்று திரட்டி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறது வர் தன்னையே வற்புறுத்திக்கிறது ஃபோர்ஸ் பண்ணி பண்ணுறது ஸோ அவங்க தன்னோட எல்லா சக்தியையும் ஒன்று திரட்டி போகிறாங்க எதுக்காக ஷீ நெவர் கிவ் அப் த ஃபைட் இந்த போராட்டத்தில் இந்த ஃபைட்டில் நான் விடமாட்டேன் கண்டிப்பாக வின் பண்ணியே தீர்வேன் அப்படின்னு ஒரு பர்பஸிவாக முன்னோக்கி போகிறாங்க As she reaches the wall, she, her name is Winner They Call. அவங்க அந்த வால் ஃபினிஷிங் வால் மிஸ் சொன்ன இல்லையா எண்ட் ஆஃப் தட் அந்த போ வின்னிங் போர்ஷன் அப்போ வந்து ஹர் நேம் அஸ் வின்னர் தே கால் அவங்க அதை ரீச் பண்ணையில் அந்த வாலை ரீச் பண்ணையில் அவங்களோட நேம் என்னென்னு அழைக்கப்பட்டது ஆஸ் வின்னர் வெற்றியாளர் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டது ஸோ ஒரு வெற்றியாளராக ஆகணும்னா வி ஹாவ் டு ஸ்ட்ரகிள் நம்மளோட லைஃப்லேயும் சரி எந்த ஒரு காம்படிஷன்லேயும் சரி வி ஹாவ் டு ஸ்ட்ரகிள் ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்தது ரீகால் அகெயின் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து வீடியோவில் கொடுத்துருக்கோம் கோ த்ரூ இட் அகெயின் ஐ ரீட் அவுட் த போயம் ஷீ ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் அண்ட் ஆல் ஷீ சீம்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆல் ஷீ டைட்ஸ் லைக் த ஃபிஷ் டு பி லைக் ஹேர் ஒன் கேன் ஒன்லி விஷ் she swims with perfect flight she had strokes like dancing light she breathes air and drips across the water with flair 
up ahead the audience cheer she knows that the finish line is near she picks up her pace as she wants to win the race straining with all her might she never gives up the fight as she reaches the wall her name as winner they call okay look at the picture preparation pandranga liya diving into the water then we are in glossary portion strokes a particular style of moving the arms and legs in swimming swimming la nama kai kaalgala adichu munne selradha da strokes adu oru murai ribs ribs na pull quickly or forcibly vegama thalradhu thanniya vegama thalranga illaya adhu da ribs cheer expressing good wishes na sonna illaya miss nama competition la avangala participant cheer up pannuva illaya சந்தோஷத்தில் ஆரவார் செய்கிறது சியர் ஃப்ளேர் எபிலிட்டி ஆர் டேலண்ட் அவங்களோட தனி திறமையை தான் இங்கே ஃப்ளேர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்ட்ரெயின் ஃபோர்ஸ் ஸ்ட்ரெயின் நம்ம சின்ன சொன்னால் ரொம்ப நம்ம எல்லா சக்தியையும் ஒன்று திரட்டி நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறது ஃபோர்ஸ் கிவ் அப் கிவ் அப்னால் விட்டு விடுறது சரண்டர் ஆகிறது பட் இங்கே அந்த பார்ட்டிசிபெண்ட் சரண்டர் ஆனாங்களா கிவ் அப் த ஃபைட் நோ ஸோ கிவ் அப் மீன்ஸ் சரண்டர் strokes a particular style of moving the arms and legs in swimming ribs pull quickly or forcibly cheer expressing good wishes flair ability or talent strain force give up surrender okay take out the correct rhyming pair from the poem and match with the given word rhyming word we have to write down in the column tall all light flight might fight then conjunction book back exercises conjunction conjunction na enna oru two words ayo rendu sentences ayo inaikkira and the inaippu solla da nama conjunction nu solluvom a conjunction is a word that joins two words or sentences conjunction garadhu enna panna da ரெண்டு வேர்டையும் ரெண்டு சென்டென்சஸையும் ஜாயின் பண்ணுற ஒரு வேர்டு அது இணைப்பு சொல் நவ் ஐ ரீட் அவுட் த எக்ஸசைசஸ் ஹி ஹேஸ் அ பென்சில் அண்ட் எ பேப்பர் ஸோ கன்ஜங்ஷன்லாம் என்னென்ன அண்ட் ஆர் பட் அண்டுனா என்ன மற்றும் ஆர்னா அல்லது பட்னா ஆனால் ஸோ இப்போ அண்டுனா மற்றும் ஹி ஹேஸ் அ பென்சில் மற்றும் பேனாவும் வச்சுருந்தான் ஓகேயா ஹி ஹேஸ் அ டா ஹி டா பால் பட் நாட் ஏ பேட் அவங்கிட்ட பால் இருந்துச்சு ஆனால் பேட் இல்லை ஸோ இப்போ இங்கே ஆனால் அப்படிங்கிற வேர்டு தானே கரெக்டாக கண் அந்த மீனிங் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹி ஹேஸ் அ பால் பட் நாட் அ பேட் டூ யூ வாண்ட் ஆப்பிள் ஆர் பியர் ஆப்பிள்னா நமக்கு தெரியும் இல்லையா பியர்னா பேரிக்காய் ஸோ அவன் கேட்குறான் உனக்கு ஆப்பிளா அல்லது பேரிக்காயா ஸோ இங்கே அல்லதுங்கிற மீனிங்னால வி யூஸ் ஆர் டூ யூ வாண்ட் ஆப்பிள் ஆர் பியோர் ஸோ கன்ஜக்ஷன் என்னென்னா அண்ட் பட் ஆர் நம்ம இங்கே பார்க்குறது பிகாஸ்லாம் நிறைய இருக்குது பிகாஸ் ஸோ ஸோ ஃபர்தர் எக்ஸசைஸில் பார்ப்போம் ஸோ அண்ட் அப்படின்னா மட் அடிஷ்னலாக அந்த மாதிரி மீனிங் பட்னா ஆனால் ஆர்னா அல்லது ஸோ ஹி ஹேஸ் அ பென்சில் அண்ட் ஏ பேப்பர் ஹி ஹேஸ் அ பால் பட் நாட் அ பேட் டூ யூ வாண்ட் ஆப்பிள் ஆர் பியோர் தென் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் so there are two columns the one, first column they have given us some sentences you have to join the sentences with second column to make a appropriate meaning the first column the cat was hungry so cat vand hungry a irukku appo adu saapanno so second column la second one so it ate it ate a fish so na ena adanala or reason okay va so adanala so it ate a fish the cat was hungry so it ate a fish second one i was on leave na leave la irken or reason sollela because use panuvom or kaaranatha sollela enna reason enakku thalavali second column la first sentence parunga because i had a headache so i was on leave because i had a headache he third one he was afraid of the dog look at the second column on the fourth sentence so he ran away avan vandu dog ah patta bayapadradunal odiitan adanal so he ran away fourth one she went to home early 
அவ வீட்டுக்கு முன்னமே போயிட்டா ஏன் ரீசன் என்ன அப்ப ரீசன்கிற இடத்துல நம்ம வி ஷுட் யூஸ் த வேர்ட் பிகாஸ் ஷி ஹேட் டு அட்டன் த ஃபங்க்ஷன் அவள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணுங்கிறதுக்காக வீட்டுக்கு முன்னையே போயிட்டா ஓகே தென் பிகாஸ் ஸோவை யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்னும் சென்டென்சஸ்க்கு ஃபிட் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஹி ஏட் டூ சாக்லேட்ஸ் ஹீ காட் காஃப் அவன் ரெண்டு சாக்லேட் சாப்பிட்டதுனால அவனுக்கு காஃப் இருமல் வந்துச்சு லுக் அட் த ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஸோ அப்போ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணணும் சோங்கிறத யூஸ் பண்ணணும் கனெக்ட் கனெக்டிவ் வேர்டு ஹி ஏட் டூ சாக்லேட் ஸோ ஹீ காட் காஃப் செகண்ட் சென்டென்ஸ் த ரேட் ரேன் ஃபாஸ்ட் பிகாஸ் எ கேட் வாஸ் சேசிங் இட் ஒரு எலி வந்து வேகமாக ஒன்றுச்சு ரீசன் என்ன பிகாஸ் எ கேட் வாஸ் சேசிங் இட் பூனை அதை துரத்துனுச்சு ஸோ காரணம்ங்கிறப்ப இங்கே பிகாஸ் ஏனெனில் அப்படிங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணுறோம் தேர்ட் சென்டென்ஸ் ஹி மிஸ்ட் ஹிஸ் பர்ஸ் அவன் அவனோட பர்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டான் ஹி வாஸ் சேட் ரெண்டு சென்டென்சஸையும் நம்ம பார்க்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவன் சோகமாக இருந்தான் எதனால் ஹீ மிஸ்ட் ஹிஸ் பர்ஸ் ஸோ ஹி அதனால் அப்படிங்கிறப்ப ஸோ Then Tom left the class. He was sick. Tom left class. விட்டு போயிட்டான் பிகாஸ் ஒய் ஏன் காரணம் என்ன ஹி வாஸ் சிக் அவனுக்கு முடியல ஸோ இங்கே வி யூஸ் த வேர்ட் பிகாஸ் டாம் லெஃப்ட் த கிளாஸ் பிகாஸ் ஹி வாஸ் சிக் ஃபிஃப்த் ஒன் ஹீ லாஸ்ட் த கீ ஹீ குட் நாட் ஓப்பன் ஹிஸ் ரூம் அவனால் ரூமை ஓப்பன் பண்ண முடியல ஒய் எதனால் ஓப்பன் பண்ண முடியல கீயை அவன் தொலைச்சிட்டான் So here we use the word so. He lost the key so he could not open his room. Match the following already we have seen, isn't it? Okay, now we are going to read one supplementary reader. So look at the picture. Archery. Archery is what? That is will with the archery. That is what we call archery. You can see the picture of the archery. You can see the picture of the archery. அம்பு விடுறதை தான் ஆச்சரியன்னு சொல்லுவான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரில் பாருங்கள் அந்த கரெக்டாக அந்த எல்லோ கலர் ரவுண்டில் நம்ம அம்பை விடணும் இது வந்து ஒரு ரொம்ப கான்ஷியஸாக நம்ம பண்ணுற ஒரு வில் வித்தை அந்த எல்லோ கலர் இதில் அவங்க அந்த அம்பை விடுறது தான் ஜெயித்ததுக்கான அர்த்தம் ஸோ இதை வந்து அந்த காலத்துலலாம் என்ன பண்ணுவாங்களாம் ஒரு மக்கள் க்ரௌடாக கூட்டமாக இருப்பாங்களாம் யார் வந்து ஆர்ச்சரி அப்படிங்கிற வருது அம்பு விடுறதுல நல்ல திறமையானவர் அவர் வந்து அம்பு விட்டு அதை ஷோ ஆஃப் பண்ணுவாங்களாம் தன்னோட திறமையை ஸோ நம்ம நம்ம இப்போ இந்த காலத்தில் இதெல்லாம் நடக்கிறது இல்லை பட் இது வந்து ஒரு காம்படிஷனாக நடக்குது பட் அந்த காலத்தில் இதெல்லாம் ஷோ ஆஃப் பண்ணி வில் வித்தை மாதிரியே காட்டுவாங்களாம் ஸோ கரெக்டாக அந்த டார்கெட்டு டார்கெட்டுங்கிறது இங்கே என்ன எல்லோ கலர் ரவுண்டு அந்த குறிக்கோள் அதை வந்து நம்ம ரீச் பண்ணணும் அது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா கரெக்டாக அந்த இதை பார்த்து ரொம்ப ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் தான் முடியும் ஓகே லுக் அட் த செகண்ட் பிக்சர் ஆயில் காட் காட்னா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதாவது சுரைக்காய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ அந்த சுரைக்காயை வந்து நல்லா காய வச்சு அதில் வந்து அந்த காலத்துலலாம் எண்ணெயையோ தண்ணியையோ யூஸ் பண்ணிப்போம் நம்ம இப்போலாம் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் வாட்டர் கேன்ஸ் விதவிதமான வாட்டர் கேன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் ஆஃப் வாட்டர் கேன்ஸ் பட் ஓல்டர் ஓல்டர் பீப்புள் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓல்டன் பீப்புள்ஸ் இந்த தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆயில் கார்டு இதை தான் ஒரு சுரை கொடுக்கையை தான் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க நீச்சலுக்குமே இதை தான் பயன்படுத்துவாங்க லேடில் லேடில்னா என்ன கரண்டி ஓகே லுக் அட் த ஃபோர்த் பிக்சர் ஒரு காயின் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீல பிரிட்டிஷர்ஸ் நம்மளை இது பண்ணாங்க இல்லையா ரூல் பண்ணப்ப அவங்க ஃபஸ்ட்டு வெளியிட்ட காயின் நடுவில் ஒரு ஓ ஓட்டையாக இருக்கு பார்த்திங்களா இது ஒரு காப்பர் காயின் இந்த காயினில் பிரிட்டிஷ் எம்பரரோட அந்த பிக்சர் இருக்கு பாருங்க மேலே டாப் ஆஃப் த காயினில் அவங்களோட அந்த கிரீடம் அந்த எம்பரர் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்து ஒரு பைசா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மக்கள் வந்து பழக்க வழக்கத்தில் ஓட்ட ஓட்ட பைசா அப்படி ஓட்ட காயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் மிஸ்ஸு ஏன் காட்டுறேன் லெசனுக்கு ரிலேட்டடான பிக்சர்ஸ் த டைட்டில் ஆஃப் த லெசன் இஸ் எ ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ பர்ஃபெக்ட் ஓகே ஸோ வில்வித்தை ஷோ ஆஃப் பண்ணுறாரு இல்லையா இந்த மனிதன் இவரோட பேர் உத்தமன் ஸோ இவர் வந்து வில்வித்தையில் ரொம்ப சிறந்தவர் இவரோட பேர் என்ன சொன்னேன் உத்தமன் ஆர்ச்சரி ஆர்ச்சரினா அம்பு விடுறதில் ரொம்ப அது எப்படி சொல்கிறது திறமையானவர் ஷோ ஆஃப் பண்ணுறாரு ஒரு கூட்டத்துக்கு இடையில் இவர் எப்படிப்பட்டவரான் தன்னோட திறமையை மக்கள்கிட்ட காம் 
காமிக்கணும் அவங்க வந்து ஆரவாரம் பண்ணுறத ரொம்ப விரும்பினாரா அவங்க சந்தோஷப்படுறத அவங்க கைத்தட்டி அவரை மகிழ்விக்கிறத அவர் ரொம்ப விரும்பினாரா ஒரு ஷோ ஆஃப் பர்சன் ஷோ ஆஃப்னா தன்னை தன்னை தன்னைத்தானே வெளிப்படுத்திக்கிற ஒரு பீற்றிக்கொள்றது அப்படின்னு பி நம்ம பழக்க வழக்கத்தில் சொல்லுவோம் இல்லையா பீத்திக்காத ரொம்ப ஷோ ஆஃப் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு மனுஷன் ஓகே லெட் அஸ் சி த ஸ்டோரி உத்தமன்கிற வருது நல்ல ஸ்கில்டு ஆர்ச்சர் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அந்த காலத்தில் அந்த பிளேஸில் நிறைய அனிமல்ஸும் நிறைய காடுகளும் இருந்துச்சு அவர் வந்து நிறைய சாதனைகள் காட்ட விரும்பினார் உத்தமன் ஃபீட்ஸ் ஃபீட்ஸ்னால் சாதனைகளை படைக்க விரும்பினார் அந்த கரெக்டாக சென்டர் டார்கெட்டில் அந்த க்ரௌட்ஸ்க்கு முன்னாடி அந்த அம்பை விடுறது தான் அவரோட வேலை அந்த வில்வித்தையை காமிக்கிறது தான் அவரோட வேலை டார்கெட்டை நோக்கி இது பண்ணுறது அந்த டைமில் அந்த கூட்டத்தில் ஒரு ஒயிட் பியர்டு மேன் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு வெள்ளை தாடியாக இருக்கிற மேன் வந்து கேரி ஆயில் காட் அவரோட ஆயில் காடு எண்ணெய் குடுவை எடுத்துகிட்டு வந்தார் நான் மிஸ் காட்டினே இல்லையா அந்த ஆயில் காடு அதை எடுத்துகிட்டு வந்தார் ஹி நெய்தர் கிளாப் நார் சியர் அந்த க்ரௌடெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்களாம் அவரை சியர் அப் பண்ணுறாங்க கிளாப் பண்ணுறாங்க பட் இந்த மேன் என்ன பண்ணுறாராம் கிளாப்பும் பண்ணலையா சியர் அப்பும் பண்ணலையா ஹி நெய்தர் கிளாப் நார் சியர் சடன்லி என்ன பண்ணிச்சான் ஒரு லவுடு டோன் வந்துச்சான் அவர் வந்து என்ன அப்படி உத்தமன் ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டாராம் நீ என்ன இப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரா அந்த மேன் கிட்ட யார்கிட்ட அந்த ஒயிட் பியர்டு ஆயில் கார்டு வச்சுருக்கிற மேன் கிட்ட கேட்குறாராம் எவ்வளோ பெரிய வேலை நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் அப்படின்னு கேட்குறாராம் அப்போ அந்த மேன் சொல்கிறாராம் இட்ஸ் ஜஸ்ட் எ மேட்டர் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் இது வந்து ஒரு பழக்கத்தினால வர விஷயம்தான் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ வந்து கேட்குறான் உத்தமன் ஆர் யூ ஆச்சு ஆர் யூ ஆன் ஆச்சு நீ வந்து வில்லு அம்பு விடுற வில்லு இது பண்ணுறவரா அம்பு விடுறவரா அப்படின்னு கேட்குறான் அப்போ ஓல்டு மேன் சொல்கிறாரு த ஓல் ஐ ஆம் நாட் அன் ஆர்ச்சர் நான் வந்து ஆர்ச்சர் கிடையாது அது எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான வேலை தெரியுமா அப்படிங்கிற மீனிங்கில் ஆர் யூ அன் ஆர்ச்சர் அப்படின்னு உத்தமன் கேட்குறாரு ஓல்டு மேன் ரிப்ளை பண்ணுறாரு ஐ ஆம் நாட் அன் ஆர் ஆர்ச்சர் இது எல்லாமே எவ்ரி திங் வாஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஓல்டு மேன் ரிப்ளை பண்ணுறாரு ஆயில் செல்லர் ஆயில் விற்கிறவர் அப்போ வந்து உத்தமனுக்கு அப்படியே கண் ரெட்டி நாங்கிற கோபத்தில் அவன் முகமே செவந்து போச்சான் அப்போ வந்து சொல்கிறாரு ஆயில் செல்லர் சொல்கிறாரு எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் தான் நான் கூட என்னோடய தொழில வந்து நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் ரொம்ப காலமாக ஆயில் இதில் அதில் எனக்குன்னு சில தனித்திறமைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆயில் செல்லர் ம் ஷோ ஆஸ் யுவர் ஸ்கில்ஸ் நீ உங்கள் உன்னோட திறமையை காட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு உத்தமன் சொல்கிறான் வாட் யூ நோ த பாசஜ் தாட்னஸ் கமெண்ட் இன் அதர்ஸ் என்ன ஒரு சிந்தனையே இல்லாமல் நீ என்னை கமெண்ட் பண்ணுற வில்ல வில்வித்தையை பற்றின ஒரு அறிவே இல்லாமல் நீ என்னை கமெண்ட் பண்ணுறியா ஷோ இஸ் யுவர் ஸ்கில்ஸ் நீ உன்னோட ஸ்கில்லை ஷோ ஆஃப் பண்ண பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த ஓல்டு ஆயில் த ஓல்டு மேன் ஆயில்ஸ் எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டார் எவ்ரி ஒன் வாஸ் க்யூரியஸ் எல்லாருமே ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறாங்க அந்த க்ரௌடில் இருந்த மக்கள்லாம் த க்ரௌட் இன்ச் க்ளோசர் டு கெட் ஏ கிளியர் வியூ ஆஃப் த ஆயில் செல்லர் ஸோ ஆயில் மேன் என்ன பண்ணிக்கிட்டார் ஆயில் செல்லர் அவரோட குடுவையை எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு லேடர் கரண்டி எடுத்துக்கிட்டார் ஒரு இது எடுத்துக்கிட்டா அவரோட திறமையை தனித்திறமையை காட்ட வந்தார் க்ரௌடு வந்து இன்ச்சுடு க்ளோசர் இன்ச்சுடு க்ளோசர்னால் முன்னோக்கி நகர்றாங்க ஹி பிளேஸ்ட் அண்ட் எம்டி காட் எம்டி காட்னால் என்ன சொன்னேன் ஆயில் இல்லாத ஒரு சுரை கொடுக்கையே வைக்கிறாரு பிளேஸ்டு காயின் நம்ம பிக்சரில் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த காயினை பிளேஸ் பண்ணுறாரு மவுத் ஆஃப் த காட் அந்த காடோட மவுத் அந்த சுரை கொடுக்கையோட வாயில் வைக்கிறாரு அதில் வந்து காயினை வைக்கிறாரு அது ஒரு காப்பர் காயின் இல்லையா ஃப்ரம் த ஹைட் இட் வெண்ட் ஸ்ட்ரைட் இன் டு த காட் ஆயில் என்ன பண்ணுறாரு அந்த எம்டி இதில் நல்ல வேகமாக நின் மேலே நின்றுக்கிட்டு மேலேருந்து ஊற்றுறாரு ஆயிலாக அந்த காயினோட ஓட்டையில் ஊற்றுறாரு கரெக்டாக அது ஃபில் ஆகுது நீங்கள் வந்து ஊர்லலாம் டீ கடையிலலாம் டீ மாஸ்டர் டீ ஆத்துறத பார்த்துருக்கீங்களா உயரமாக ஆற்றுவாங்க பட் நம்மளால் அதை முடியுமா ப்ராக்டிஸ்னால் மட்டும்தான் முடியும் ஸோ அது மாதிரி இந்த மேன் வந்து ரொம்ப வருஷம் விற்கிறதுனால ஒரு எம்டி காடில் ஒரு காயின் அதோட மவுத்தில் இந்த சுரை குடிக்கையோட வாயில் ஒரு சின்ன காயின் அதோட சின்ன ஓட்டை தானே அந்த ஓட்டை வழியாக மேலேருந்து அந்த லேடரை யூஸ் பண்ணி என்ன ஊற்றுறாரு கொஞ்சம் கூட அது ஸ்பில்லே ஆகலை சிந்தவே இல்லை அந்த காயின்லையும் என்ன கொஞ்சம் கூட படலை இது எவ்வளோ ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து ஆய
uh, he showed the people that the coin did not have any trace of oil and the coin la oil oda endha or trace me illa the crowd was shocked and silence adha paatha makkal apdi adirchi adanjaanga and silent ah irundanga appo dhaan the old man solrar it's only a matter of practice அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் எல்லாமே செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அப்போ உத்தமன் வந்து உத்தமனும் அதில் க்ரௌடில் இருக்கிற ஒரு மேன் வந்து அந்த ஓல்டு மேனை சியரப் பண்ணுறாரு கிளாப் பண்ணுறாரு ஒருத்தர் வந்து சியரப் பண்ணுறோமோ மொத்த கூட்டமுமே என்ன பண்ணிச்சா ஓல்டு மேனை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்காக சியரப் பண்ணாங்க ஸோ உத்தமனும் அவனோட தப்பை நினச்சி ரியலைஸ் பண்ணி அந்த ஓல்டு மேனை சியரப் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறாரு யூ ஹாவ் தாட் மீ சம்திங் டுடே எனக்கு நீங்கள் ஒரு நல்ல லெசனை கற்றுக் கொடுத்துட்டீங்க இன்றைக்கி அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் எ மேர் பர்ஃபெக்ட் ஒரு சிறந்த பயிற்சி தான் ஒரு சிறந்த மனிதனாக உருவாக்கும் ஸோ நீங்களும் என்ன பண்ணணும் நமக்கு இது வராது இது என்னால் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது நீங்கள் எப்போவுமே கேனாட் அப்படிங்கிற இதையே சொல் முடியாது அப்படிங்கிற வேர்டே யூஸ் பண்ணக்கூடாது எதுனாலும் ஐ கேன் ஐ கேன் டூ இட் என்னால் முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சோடையும் வித் ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ்னு நான் பயிற்சியோடையும் எந்த ஒரு போட்டியிலையும் நீங்கள் பங்கேற்கணும் ஒரு சாதாரண விஷயம் நம்ம பண்ணணும்னா கூட அதை சிறப்பாக செய்யணும்னா ப்ராக்டிஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஓகே ஸோ நான் வி கோ த்ரூ த எக்ஸசைசஸ் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் உத்தமன் வாஸ் ஸ்கில்ட் இன் பெயிண்டிங் ஆப்ஷன் ஏ பெயிண்டிங் ஆப்ஷன் பி ஆர்ச்சரி ஆப்ஷன் சி டான்ஸ் ஆர்ச்சரி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் த ஓல்டு மேன் வாஸ் கேரிங் காட்ஸ் ஆஃப் ஆயில் மில்க் வச்சுருந்தாரா நோ வாட்டர் நோ ஸோ ஹி ஹேஸ் gods of oil the answer is gods of oil the old man is a vegetable vendor an oil seller a merchant avaru und oil dane vikkravaru so an oil seller the old man put a small coin on the mouth of the god oru chinna coin and the surai kudukeyoda mouth la place panirundar illaya so vechirundar illaya so the answer is a small coin so it's a i can do exercises answer the following you look at the trophy in the picture isn't it so name of the object and the trophy in your mother tongue adu eppadi solalam koppai so how he used in the sentence he had won many trophies during school days ninga ella nariya trophies win panirkingla avangaloda school la okay so and the avan nariya koppigala avanoda school days la win pannana you have to apply the word trophy in your own sentence then look at the second exercise write the words with same meaning for the following pictures fast ngra word ku thaganda maadhiriyana same meaning and the picture ku thaganda maadhiri we we have to use first vanda and look at the first pic am bayapadra illaya inga bayapadrathukana word enna irukku and the circle la enna kuduthirukanga afraid adoda same meaning thara innoru sorry and the meaning afraid avan bayapadra and the picture ku ஏற்ற மாதிரியான வேர்டு வந்து அஃப்ரைட் அஃப்ரைட்னா பயப்படுறது தென் ட்ரெயின் ட்ரெயின்னா என்னது பயிற்சி அந்த பாலை வச்சுட்டு அவன் பயிற்சி பண்ணுறான் இல்லையா ஸோ அதுதான் ட்ரெயின் இங்கே வந்து நம்ம ட்ரெயின் இல்லை நம்ம பயணிக்கிற ரயில் இல்லை இங்கே ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது பயிற்சி ஓகே ட்ரெயின் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது தென் கங்காரை எப்படி இருக்குது ஃபாஸ்ட்டாக இது பண்ணுது ஸோ ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கிற வேர்டு தேர்ட் பிக்சருக்கு ஸோ ரைட் த வேர்ட்ஸ் வித் த சேம் மீனிங் ஃபார் த ஃபாலோயிங் பிக்சர்ஸ் அந்த பிக்சர்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி சேம் மீனிங் வேர்ட்ஸை வி ஹாவ் டு அப்ளை இட் தென் மேட்ச் த கரெக்ட் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ஸோ ரைமிங் வேர்ட்ஸ் மேட்ச் த கரெக்ட் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் பாருங்க சாரி லுக் அட் த செகண்ட் பிக்சர் கம்ப்ளீட் த சென்டென்சஸ் யூசிங் கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் மிஸ் என்ன சொல்லியிருக்கேன் பிகாஸ்னா ஏனெனில் சோனா அதனால் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஐ ஒர்க்டு ஹார்ட் ஸோ ஐ காட் ப்ரமோஷன் ரெண்டு சென்டென்ஸையும் பாருங்கள் ஐ ஒர்க்டு ஹார்ட் நான் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணேன் ஐ காட் ப்ரமோஷன் எனக்கு வந்து ப்ரமோஷன் இருந்துச்சு எதனால் ஹார்ட் ஒர்க்னால ஸோ வி ஹியர் வி யூஸ் த வேர்ட் ஸோ ஐ ஒர்க்டு ஹார்ட் ஸோ ஐ காட் ப்ரமோஷன் செகண்ட் சென்டென்ஸ் ஐ வாஸ் லேட் தேர் வாஸ் அ ஹெவி டிராஃபிக் டிராஃபிக் ஹெவியாக இருந்ததுனால நான் லேட்டு ரீசன் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஐ வாஸ் லேட் பிகாஸ் ஏனெனில் தர் வாஸ் அ ஹெவி டிராஃபிக் அங்கே டிராஃபிக் ஹெவியாக இருந்துச்சு ஐ மிஸ்டு த பஸ் நான் பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஐ டுக்க டாக்ஸி நான் டாக்ஸி எடுத்தேன் எதனால் பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணதுனால ஹியர் த ஆன்சர் இஸ் ஸோ 
you write down the answer so in the third sentence okay now we are in test portion i have given choose the correct answer and write the opposites for the following pictures you write your own then complete the sentences using connecting words take out the correct rhyming pair from the poem and match with the given word then match the following and conjunction fill in the blanks with correct connecting words so this is your test you do very well all the best thank you students